大阪観光局の溝端博士理事長が、大阪での F1 開催を目指していると発言したことが報じられた。これについて大阪観光局に問い合わせると、F1 は、大阪が国際観光都市を目指す上で絶好の起爆剤になる、と考えている旨を明かした。なお正式ではないものの、すでに F1 側とのコンタクトも取っているようで、好意的な反応も返ってきているようだ。大阪が国際観光都市になるためには、欧米号の富裕層を誘致することが重要です。そして高級ホテルの誘致やナイトタイムエコノミーの活性化には F1 が絶好の起爆剤になると考えています。大阪観光局の担当者はモーターズポート .com の取材にそう説明する。そしてこの計画を前に進めるためにすでにシンガポール GP を視察。そこで F1 の可能性を確信したという。シンガポール GP を視察に行きましたが、それまで考えていた F1 のイメージとは全然違いました。ライブイベントをやっていたり、周辺のホテルでは高級ブランドの商談会もやっていました。大阪のみならず、日本を観光立国とするためには店、会議、研修、学会、展示会やイベントの誘致が重要だと言われている。今の F1 にはそのほとんどが含まれていると感じられたからこそ、溝端理事長の F1 が総合エンターテインメントに変わってきているという発言につながったのだろう。演出の担当者は次のように続ける。サーキット単体では採算は厳しいかもしれません。しかし周辺のホテルなども含めて考えると可能性があると思っています。北海道のエスコンフィールドには野球場だけではなく様々なエンターテインメントが集まっています。それに近い考え方だと思っています。正式な交渉にはまだ入っていないもののすでに F1 側ともコンタクト。好意的な反応も寄せられているようでそのことも溝端理事長が計画を公にする後押しになったという。大阪では2025年に夢島で大阪万博が開催される予定となっている。その跡地が大阪での F1 開催地の候補となるという声もあるが、実際にはそれは決まっておらず、大阪府内全域で検討中だという。また行動コースでの開催だけが選択肢ではなく、常設サーキットを建設する可能性もゼロではないようだ。なお F1 日本 GP は現在、三重の鈴鹿サーキットで開催されており、大阪からはアクセスも支弁。大阪が F1 誘致を目指すこととなれば、ライバル関係になってしまう危惧もある。しかし大阪としては、鈴鹿と共存公営していくことを目指したいとしている。鈴鹿とは共存共栄を目指したいです。自動車大国の日本で2レース開催されてもいいんじゃないかと思います。大阪観光局の担当者はそう語った。なお近年では大都市でのレース開催を目指すとなれば、フォーミュラ E の名前が真っ先に上がることが多い。実際、東京では今年の3月にフォーミュラ E の東京 E プリを初開催する予定である。大阪が誘致を目指すのは、フォーミュラ E ではなく F1 なんですよね。と改めて確認すると、大阪観光局の担当者は F1 です、と断言した。正直、フォーミュラ E が来てくれたとしても大歓迎ですよ。そう前置きした上で、次のように続けた。私は F1 は音がエキサイティングだと感じましたし、それがエンターテインメントだと思っています。今の F1 は音楽ライブの方がうるさいくらいですが、それでもあの音はエンターテインメントです。だから F1 を誘致します。ただ繰り返し言いますが、もちろんフォーミュラ E も大歓迎です。気になるのは、その開催の財源をどう捻出するのかということだ。F1 を開催するためには、巨額の開催権料を支払うことが求められるし、サーキットやピットビルはもちろん
、感染スタンドや交通インフラも整えなければいけない。その財源についてはこれから検討していくと語るにとどめたが、民間主導での動きになるという。現時点では何年後の実現を目指すというようなことは言えません。じっくり、長期的な計画になると思います。シンガポールも、初開催までには長い時間がかかったと聞いているので、簡単に行くとは考えていません。でも、可能性があるんだったらチャレンジしてみよう。そう思っています。